नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणो आज आपण मराठी भाषा अध्यापनशास्त्राचा पुढील भाग म्हणजे भाग आठवा घेऊन आलेलो आहोत तर तुम्हाला माहितीच असेल की सी टी टीच्या न्यूज आहेत की सी टी टी ची होण्याची शक्यता आहे त्यामुळं आज मी अशा न्यूज ऐकल्यात की त्यांच्या शाळांचं सॅनिटरायज करण्याचं काम सुरू आहे तर तरी काय सी टी टी होईल हे जवळजवळ आता निश्चित झाले पण पक्क सांगू शकत नाही आपण अजून पण पण तरी पण तुम्ही अभ्यास करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला ऐन वेळेला असं काही अडचण यायला नको त्यामुळं तुम्ही अभ्यासाची पूर्ण तयारी ठेवा ठीक आहे तर मग आता आपण व्हिडिओ सुरू करूया पहिला प्रश्न संचयिका हे डॅश डॅशचे उदाहरण आहे एक माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून मूल्यमापन दोन स्वयं मूल्यमापन तीन शिक्षकांकडून मूल्यमापन चार स्वयं तसेच शिक्षकांकडून मूल्यमापन बरोबर उत्तर आहे चार स्वयं तसेच शिक्षकांकडून मूल्यमापन प्रश्न क्रमांक दुसरा शब्द कोडे डॅश डॅश वाढविण्यास मदत करते एक शब्दांचा अर्थ दोन श्रवण कौशल्य तीन लेखन कौशल्य चार शब्दसंग्रह तर शब्द कोडे म्हटलं होते काय वाढवण्यास मदत करते शब्दसंग्रह विद्यार्थी मित्रांनो कधी कधी आपण आपल्या डोक्याचा वापर करून सुद्धा हे पॅडॉलॉजीचे प्रश्न सॉल्व्ह करू शकता आणि अजून एक तुम्हाला ट्रिक म्हणून सांगते पण ते नेहमीच ती ट्रिक बरोबर असू शकते असं पण नाही पण शक्यतो बऱ्याच वेळेस होऊ शकते ज्यावेळेस तुम्हाला अजिबातच उत्तर येत नसेल त्यावेळेस काय करायचं की सी टी टीचे जे काही मोस्टली पॅडॉलॉजीचे क्वेश्चन असतात किंवा इतर कोणते क्वेश्चन तर त्या चारही ऑप्शनपैकी जे सर्वात मोठं ऑप्शन आहे ते नीट वाचायचे आधी सगळे आन्सर आणि जर तुम्हाला त्यातलं मोठं जे ऑप्शन आहे सगळ्यात मोठं आन्सर तर ते आन्सर जर तुम्हाला बरोबर वाटत असेल तर त्याला तुम्ही हे करू सर्कल करू शकता पण त्याच वेळेस करा ज्यावेळेस तुम्हाला अजिबातच आन्सर येत नसेल आणि त्या चारही ऑप्शनमध्ये तुम्हाला जर ते मो सगळ्यात मोठा आन्सर बरोबर वाटत असेल तर कारण बऱ्याच वेळेस असं होतं सी टी टी पेपरमध्ये की जे मोठं ऑप्शन असतं ते बऱ्याच वेळेस असं बरोबर आलेलं आहे पण पूर्ण वाचून जर बरोबर वाटत असेल तरच करा नाहीतर नाही पण वाचा आधी पूर्ण ऑप्शन आणि जर बरोबर वाट तुम्हाला येत नसेल आन्सर तरच त्याचा उपयोग करा पुढचा प्रश्न पाहू आपण तिसरा प्रश्न संभाषण कौशल्याचे मूल्यमापन करताना खालीलपैकी कोणत्या बाबींची गरज नसते एक बोलण्याची गरज दोन शब्दोच्चार आवाज तीन अचूक शब्द संदर्भासहित योग्य जागी वापरणे चार शब्दकोश व अर्थरूप कोश याचा वापर करणे पुढचा प्रश्न बरोबर उत्तर आहे चार शब्दकोश व अर्थरूप कोश याचा वापर करणे पुढचा प्रश्न पाहू चार शब्द व उच्चार यांच्या सहयोगाने वाचन करण्यास शिकवणे या डॅश डॅश पद्धती असे म्हणतात एक खंडित भाषा दोन प्रत्यक्ष पद्धती तीन उच्चार पद्धती चार संपूर्ण भाषा बरोबर उत्तर आहे तीन उच्चार पद्धती पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक पाचवा पाठ्यपुस्तका पलीकडे जाणे म्हणजे एक पाठ्यपुस्तकाखेरीज इतर गोष्टींकडे लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांवर जास्त भार न टाकणे दोन पाठ्यपुस्तकाखेरीज जास्तीचे अध्यापन साहित्य पुरविणे तीन पाठ्यपुस्तकाकडे दुर्लक्ष करणे आणि इतर मजकुरांकडे लक्ष देणे चार पाठ्यपुस्तक केंद्रित ज्ञान देणे आणि बरोबर उत्तर आहे दोन पाठ्यपुस्तकाखेरीज जास्तीचे अध्यापन साहित्य पुरवणे पुढील प्रश्न इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक पाकिटे बनविण्यास सांगतात विद्यार्थी सूचनांचे पालन करतात भाषा वर्गातील या कृतीने विद्यार्थ्यांना डॅश डॅश यासाठी मदत होईल ऑप्शन आहे एक सर्जनशीलता वाढवणे दोन लेखन कौशल्य वाढवणे तीन संभाषण कौशल्य वाढवणे चार श्रवण कौशल्य वाढवणे बरोबर उत्तर आहे चार श्रवण कौशल्य वाढवणे म्हणजे ते सूचनांचे पालन करत आहे म्हणजे ते जसे शिक्षक त्यांना पाकिट बनवण्याचं कसं बनवायचं याच्या सूचना करतात त्याचं ते पालन करत आहे म्हणून ते श्रवण करतात आणि मग त्याप्रकारे कृती करत आहे म्हणून श्रवण कौशल्य वाढवणे पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक सातवा भारतीय घटनेच्या तीनशे त्रेचाळीस दोन या कलमानुसार एक इंग्रजी ही सहयोगी शासकीय भाषा आहे दोन हिंदी ही शासकीय भाषा आहे 
तीन हिंदी ही सहयोगी शासकीय भाषा आहे चार इंग्रजी ही शासकीय भाषा आहे बरोबर उत्तर आहे एक इंग्रजी ही सहयोगी शासकीय भाषा आहे पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक आठवा खालीलपैकी कोणती बाब अभिजात भाषेची मानक नाही एक ऑप्शन भाषेला स्वयंभू लेखन परंपरा असावी आणि त्या भाषेत इतर समुदायाच्या भाषेतून भाषांतर केलेले लिखाण नसावे दुसरा ऑप्शन भाषेला दीड हजार ते दोन हजार वर्षाचा इतिहास आणि त्या भाषेमध्ये लिखाण साहित्य असावे तिसरा ऑप्शन त्या भाषेमध्ये प्राचीन साहित्य महाकाव्य लिहिलेले असावे चार भाषा ही घटनेत नमूद केलेली नसावे बरोबर उत्तर आहे चार भाषा ही घटनेत नमूद केलेली नसावे पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक नववा विद्यार्थ्यांच्या श्रवण क्षमतेचे मूल्यमापन खालील पद्धतीने करावे एक विद्यार्थ्यांना सहलीला नेणे दोन विद्यार्थ्यांबरोबर संभाषण सराव करणे तीन विद्यार्थ्यांना गोष्ट सांगणे आणि त्यावर आकलनात्मक प्रश्न विचारणे चार विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची संधी देणे बरोबर उत्तर आहे तिसरं विद्यार्थ्यांना गोष्ट सांगणे आणि त्यावर आकलनात्मक प्रश्न विचारणे पुढील प्रश्न वाचनाच्या सुरुवातीच्या काळात शिक्षकाने कोणत्या गोष्टींवर जास्त भर द्यावा एक अचूक वाचन करणे दोन बाराखडी पाठ करणे तीन अस्खलितपणे वाचन करणे चार अक्षर उच्चार यांच्यामधील संबंध विकसित करणे तर बरोबर उत्तर आहे चार अक्षर उच्चार यांच्यातील संबंध विकसित करणे पुढील प्रश्न श्रवण आणि वाचन ही डॅश डॅश कौशल्य आहेत ऑप्शन आहे एक वैचारिक दोन ग्रहणक्षम तीन उत्पादक चार रंजक बरोबर उत्तर आहे दुसरं ग्रहणक्षम म्हणजे श्रवण आणि वाचन हे काय ग्रहणक्षम आहे कौशल्य आहेत पुढचा प्रश्न क्रमांक बारावा बाल लेखकाच्या वैचारिक गरजेनुसार शिक्षकाने त्यांना कशा प्रकारे उत्तेजन द्यावे म्हणजे लहान जे मुलं आहेत त्यांच्या वैचारिक गरजेनुसार त्यांना कशा प्रकारे उत्तेजन दिलं जावं तर पहिलं ऑप्शन आहे त्याने काम चांगले न केल्यामुळे त्याची वर्गात वर्गवादी करणे दोन विद्यार्थ्याने केलेल्या व्याकरणाच्या चुकाबद्दल विस्तृत माहिती देणे तीन त्याने केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करावे त्यानेच लिहिलेल्या वाक्याचा संदर्भ द्यावा आणि चार विद्यार्थ्याला चुकांकडे लक्ष देण्यास सांगावे बरोबर उत्तर आहे तिसरं त्याने केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करावे त्यानेच लिहिलेल्या वाक्यांचा संदर्भ द्यावा पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक तेरावा भाषा संपादन आणि भाषा शिक्षण यामध्ये कोणता मूलभूत फरक आहे एक बोलण्याची गती आणि उच्चार दोन ओघ आणि अचूकता तीन भाषेला वाव देण्याचा स्तर चार अचूकता आणि बोलण्याची गती बरोबर उत्तर आहे तिसरं भाषेला वाव देण्याचा स्तर पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक चौदावा स्त्रोत भाषा म्हणून मातृभाषेचा वापर करण्यासंबंधी कोणते विधान अचूक नाही एक ती दुसऱ्या भाषेकडे दुर्लक्ष करण्यास मदत करते दोन ती विद्यार्थ्यांना शि शिकण्यास विचार करण्यास आणि संपर्क साधण्यास मदत करते तीन ती विद्यार्थ्यांना भाषेचा अर्थ समजण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिका बजावते चार ती मोठ्या प्रमाणावर अध्यापनशास्त्रे अवकाश खुला करते खुल्या करते प्र बरोबर उत्तर आहे एक ती दुसऱ्या भाषेकडे दुर्लक्ष करण्यास मदत करते हे चूक आहे तर बर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक पंधरावा प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांचा भाषा विकास होण्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाची गोष्ट कोणती एक विद्यार्थी मूल्यमापन दोन व्याकरणाचे ज्ञान तीन भाषा समृद्ध सभोवतालचे वातावरण चार भाषा पाठ्यपुस्तक बरोबर उत्तर आहे तीन भाषा समृद्ध सभोवतालचे वातावरण विद्यार्थी मित्रांनो हा व्हिडिओ इथं आता संपलेला आहे आता तुम्ही सी टी टीची चांगल्या प्रकारे तयारी करा आणि तुम्ही तुम्हाला चांगला पेपर जाओ आता मी लवकरात लवकर पुढचे व्हिडिओ टाकण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे तू जर सी टी टी एक्झाम झाली तर तुमच्यासाठी सोपं व्हावं म्हणून तर आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद